сайн байцгаа нөө хүүхдүүд э бүгдээрээ математикаа дэвтэр ном хичээл хэрэглэдгүүнээ бэлдээд хичээлдээ итгэхтэй оролцох юм хэсэж байна. За дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаад нэгэн бичлэг үзцгээ. Хүн эрүүл мэндийн хамгаалж урт насалж удаан жаргахад зөвхөн хаалт дасгал хөдөлгөө зөв амьдрах ухаан хэрэгтэй. Зөвхөн хаалт гэдгийг товчхон доо хаал хүнсээ зөв сонгож зөвхөн хэрэглэх ухаан юм. Ингэснээр хүний бие махбодын хэвийн үйл ажиллагааг явуулах зайлшгүй хэрэгтэй 6 төрлийн шинэ бодисыг хаал хүнсээр авах боломж үрднэ. Эдгээрийг нэрлүүл уург, нүүр сус, тос, аминдим, эрдэс бодис ус. Эдгээр 6 шинэ бодисыг бүгдийг нь нэг дор агуулсан ич хэдийн хүнс гэж байдаггүй. Тэмээс шинэ бодисуудыг нэг удаагийн хоолоор зөвхөн хэмжээ харьцаадагаар авахын тулд хаал хүнсээ зөв сонгож хэрэглэх нь зүйтэй байгаа юм. Эдгээрийн зөвхөн харьцаад хэнцүүр алдагдвал хүний эрүүлэнд хямархад хүрдэг. Тэгвэл хаал хүнсээ хэрхэн зөв сонгож хэрэглэх вэ? Хаал хүнсээ зөв сонгож хэрэглэх зориулсан тавгийн зарчмыг танилцуулъя. Үүнийг Харвардын их сургуулийн нийгмийн эрүүлэндийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид олон жилийн судалгаа шинжилгээнд үнэлсэн боловсруулжээ. За энэ зарчим нийцүүлэн хаалхын тулд таны өмнөх тавхтай хаолны 50% хувийг хүнсний ногоо жимс жимс гэнэ. 25% хувийг бүхэл үрийн үр тариа гурилан бүтээгт хүн. Үлдсэн 25% хувийг уурглаг хүнс эзэлж байгаар тооцно. Хаалны энэхүү бүтц нь хүний бид чухал хэрэгтэй шим тижээлийн бодисуудаар тогтмол тэнцвэртэй хэмжээгээр хангах тул эрүүл мэндийг хамгаалан урт насалж удаан жаргах боломжийг олгодог байна. Хаал хүнсэндээ аль болох олон төрлийн өнг өнгийн хүнсний ногоо жимс жимсэн хэрэглэх нь чухал. Эдгээр нь хүний эрүүл мэндэд чухал хэрэгтэй нийлмэл нүүр сус эсэлэг олон төрлийн аминдим, эрдэс бодис, антиоксидантуудаар нэм баялаг тул тогтмол хэрэглэснээр бие гэрүүлжүүлж дархлаг сайжруулан олон өвчнөөс өрсөлдсөн сэргийлэх төслөн. За харин төмсгийг цардуул ихтэй тул хүнсний ногоонд тооцолгүй үр тарааны англид оруулахыг зөвлөж байна. Хаал хүнсэндээ бүхэл үрийн будаа, буудаа, арваа, хөхтэрэй, шар будаа, гуралчин будаа, хошуу будаа, гурлыг төлхөө хэрэгж цайруулсан будаа гурлын бүтээгт хүнийг хязгаартай хэрэглэх нь зүйтэй юм. Бид оюун дээр эмчийн зөвлөмж мэдээллийг сонслоо. Энэ мэдээлэл дээр бидний өмнө үзсэн ямар хичээл холбогдож байна уу? Өө зүйтэй. Процент 50 50 25 25 гэсэн мэдээлэлүүд гарч байна. Үүнийг өнөөдрийнхөө хичээлээр дэлгэрүүлж үзье. За бидний үзсэн квадратыг 100 тэнцвээс их туваасан дүрс өөрөөр хэлбэл 100-ийн 1 хэсгийг өгсөн 1% 1.5 гэж үзсэн шүү дээ. Тэгвэл энэ юу лээ? Дуугүй. Энэ мөн айдлуу 1 бүтэн буюу бүхэл хэсэг. Тэгвэл саяны зөвлөгөөн дээр бүхэл хэсгийн хідэн хэсэг нь жимс хүнсний ногоо эзэлж ирсэн. Бүтний хагас буюу 50%. Аа 50%-ийн хагасын хагас. Хагасын хагас. Хідэн хөвөө 25%. Тэгвэл бүтний хагасыг юу гэж тэмдэглэдэг вэ? Хэдэн хэсэг болсон? 2.1. Хэдэн хөв 2.1 нь бүтнэрээ 100 хөв юм чин хагас нь 50 хөв байх. Өөрөөр хэлбэл бүтэн хагас хагасын хагас. Бүтэн бол 100 хөв. А 100 хөв хагасын хэдэн үе 50 үе а түүний хагасын хагас гэх хэдэн үе болох бол хагасын хагас хэдэн үе болох бол дөрөв тэнцүү хуваасан тийм ээ дөрөв тэнцүү хуваасан дөрөвний нэг хэдэн хөв бай дөрөвний нэг дөрөвний нэг хэдэн хөв бүтэн хэд үлээ 100 хагасын 50 хагасын хагас хэдэн үе байх нь 25 хөв байх нь дэлгц дээр дөрөвний нэгийг бодсон байна. Хідэн бодогдаагүй үлдсэн байна. Дөрөвний 3. Дөрөвний 3 тэгвэл хідэн хөв байх болов. Дөрөв тэнцүү хуваагаад 3 хэсэг нь хідэн хөв байх бол. Бид нар үүнийг өмнөх хичээлээрээ үзсэн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл дөрөвний 3 гэдэг энгийн бодрохад 100 хувиартай болгоод 100-ийн хідэн хэсэг 
75 хэсэг. Тэгвэл 175 хэсэг буюу хэдэн хувь байх нь? 75 хувь байх нэ. За, квадрата хэдэн тэнцэх хуваасан байна? Таван тэнцэх байна. Тэгвэл мөн дугуйга хэдэн тэнцэх хуваах вэ? Таван тэнцэх. Тэгвэл таван тэнцэх хуваасан юм чинь нэг хэсэг нь хэдэн хувь байх вэ? Тавны нэг нь хэдэн хувьтай тэнцэв. Бид нар 150 тэнцэв байхад хэд байсан? 20 байсан. Тэгвэл мөн дугуйн тавны нэг нь хэдэн хувьтай тэнцэв байх нь? 20 хувьтай тэнцэв байх нь. За, та нар ямар нэг нь дугуй буюу тойргийг 2 тэнцэв хуваач чадах уу? Яаж хуваах бол? За хичээлийн хэрэглэх түнд маань гортог шугамаа бэлцэн хүүхдүүд бол амархан хуваач. Аа за тэгвэл гортог шугамтай хүүхдүүд маань хуваач үзье. Яах вэ? Гортгийнхаа дурын арай дустай тойрог татаад юу тэмдэглэх хэвээр Тарги төв их тэмдэглэнэ. За тэгвэл хоёр тэнцэн хуваахта тойргийн төвийг тэмдэглэлчээд яадаг вэ? Тойргийн төвийг дайруулаад тойргийн төвийг дайруулаад шулуун татхаар тойрог маань хитэн тэнцэн хэсэгт хуваагдав. Хоёр тэнцэн хэсэгт хуваагдлаа. Одоо тэгвэл гортог шугамгүй хүүхдүүд яаж ажиллах вэ? Өөрсөндөө байгаа аяг усны савыг ашиглаад юу зурж болох нь? Тойрог зурж орно. Багшны энийг ашиглаад зурчээ. Чи хэрэглэх түүн ашиглаад тойрог зурлаа. За одоо энд төвийг тэмдэглэж болох уу? Гортог ашиглааг учраас төвийг тэмдэглэж болохгүй байх нь. Та нар мөн дураагаад өөрсөндөө байгаа хэрэглэх түүн ашиглаад бас яах вэ? Дэвтэр дээрээ зурах нь шүү. Ингээд тойруулаад зураарай. За. Тэгвэл энийг хоёр тэнцэн хуваах та ямар арга байна вэ гэвэл тэгш өнцөгт ашиглах юм байна. За мөн өмнөх шугам гортог хэрэглэсэн хүүхдүүд ч тэгш өнцөгөө ашиглаж болно. За энэ дээр ихлээ тайлбарлаад үгээ. Тэгш өнцгийг ашиглах та яаж ашиглах вэ гэвэл тэгш өнцгийн ороод тойргийн захтаар тэмдэглээд тэгш өнцгийн ороод тойргийн цэг тойргийн дурын цэг дээр тэмдэглээд тэгш өнцөг үүсгэгч тэгш өнцөг үүсгэгч хоёр талын огтлолын цэгийг тэмдэглэх нь байна. Тэгш өнцөг шугамтай хүүхдүүд бол тойргоо ингээд олцсон бол тэгш өнцөгтэй өнцгийнхөө ороог тэмдэглээд аа тэрнийхээ тэгш өнцөгт үүсгэгч хоёр талын огтлолыг тойрог дээрээ тэмдэглээд огтлолын хоёр цэгээ шугамаараа холбоод юу үсч юм тойрог маань хоёр тэнцэн хуваагдах нэ тэгвэл тэгш өнцөгт шугам байхгүй хүүхдүүд өөрт байгаа тэгш өнцөгтэй зүйлээ ашиглая тэгш өнцөгт юу байна дэвтэр ном багш нь мөн юу байна энэ тэгш өнцөг байна уу байна энийг ашиглая мөн ялгаагүй тэгш өнцгөө тэгш өнцгийг тойргийн дурын цэг дээр тэмдэглээд тэгш өнцгөс үүсгэгч талуудын огтлсон цэгийг тэмдэглэх нь байна. Тэгш өнцг маань энд байна шүү дээ. Тэгш өнцгөө тойрог дээр тэмдэглээд тэгш өнцг үүсгэгч талуудыг тойрогтой огтлж байгаа газар нь яах нь тэмдэглэх нь. Одоо энийг яах вэ? Тэмдэглсэн хоёр цэгээ холбоход тойрог маань хоёр тэнцэн хуваагдах. Хуваасан хэсгийг тэмдэглээ. За та бодлогоогоор цаг хэмнээд яах вэ? Зураасалж. Дүрсэлж байна тийм ээ. За та энийг энгийн бүтэхээр илэрх хэлрээ. Тэгвэл энгийн бүтэхээр юу тэмдэглэдэг вэ? Хоёрны нэг хэсэг. Хоёр тэнцэн хуваасан хоёрны нэг хэсэг. 
дугуйгаа зураад хэдэн тэнцээ уваса хоёр тэнцээ уваса тэгвэл хоёр тэнцээ хувааснаа нэг хэсгийг юу чилдэг байх нь хоёрны нэг хэдэн хувь билээ хоёрны нэг хэдэн хувьтай тэнцээ хоёрны нэг дэвтэртэй бичээрэй 50 хувьтай тэнцээ байх нь шүү хоёрны нэг нь 50 хувьтай тэнцээ байх бүтэн бол хэдэн хувь билээ 100 хувь хагасан хэдэн 50 хувь энд хэд байна өөрөөр хэлбэл 50-ийн хагас хэдэн хувь 25 хувь багшийн хам хэрэглэгт хүний харъя энэ бол хэдэн хувь билээ 100 хувь 100 хувийн хагас 50 хувь 50 хувийн хагас хэдэн 25 тэгвэл 25 хувь маань дугуйн хэдэн хэсэг байна дөрөвний нэг хэсэг байх нэ за дараагийн юм болгоё сурагчдаас хичээлийн судалгаа авсан чи Монгол хэл 10 хувь математик 30 хувь хүн байгаль 20 хувь хүн нийгэм 10 биеийн тамир 10 дүрслэх урлаг 20 хувь гэсэн байна тэгвэл энийг одоо дугуй диаграм дээр яаж үзүүлэх вэ дээр уншэ дугуй диаграм дээр нийт хүүхдүүдийн тоог 100 хувь гэж үзгэн байна өөрөөр хэлбэл нэг бүтэн дугуй маань 100 хувь тэгвэл 100 хувь хэсгээр тэмдэглэх юм байна тэхийн тулд эхлээд хэсэг бүрийг ижил хуваартай болго яа за 10 хувь маань 100-ны 10 буюу 100-ны 10 буюу хэдэн хэсэг болох нөө 10-ны 1 За тэгвэл тойрго хэдэн тэнцээ уусан байна? 10 тэнцээ уусан байна шүү дээ. За хичээлүүд давнши. Монгол хэл нэг хэсэг буюу 10 хувь байсан. Ягаан өнгөтэй математик хэдэн хувь байсан? 30 хувь буюу 3 хэсэг. Хүн байгаль 2 хэсэг буюу 20 хувь. Ямар өнгөтэй байна? Шар өнгөр хүн байгаль тэмдэглсэн байна. Хүн ба нийгэм нэг хэсэг буюу 10 хувь. Биеийн тамир нэг хэсэг буюу мөн ижил 10 хувь. Дүрслэх урлаг 2 хэсэг буюу хэдэн хувь байна? 20 хувь байна. Нийлээд хэдэн хувь болох вэ? 100 хувь болно. За хичээлүүдээ нэг уншиж чи Монгол хэл 10 хувь хэдэн хэсгээр тэмдэглсэн байна? нэг хэсгээр буюу ямар өнгөтэй байна? Ягаан өнгөтэй байна? Ногоо өнгөтэй чинь тэгвэл хэдэн хувь билээ? 20 хувь. Хэдэн хэсэг байна? 2 хэсэг байна. Өөрөөр хэлбэл 10 тэнцээ хуваасан нэг хэсэг нь 10 хувь байна штэ. За дараах бодлогыг бодъё. Хүнсний дэлгүүр сүүлийн нэг сард зарсан жимсээ ялгаад дугуй диаграмаар харуулж ээ. Асуултанд хариулаарай. Хүнсний дэлгүүр нэг сард зарсан жимсээ ялгаад дугуй диаграмаар харуулж ээ. За бид нар дугуй диаграмыг мэддэг болсон тийм ээ. За асуултанд хариулаарай гэсэн байна. Ямар ч юмс хамгийн их зарагдсан бэ гэж байна. Ямар ч юмс хамгийн их зарагдсан бэ. Ямар ч юмс байна уу? Чацаргана байна. Чацаргана ч юмс хамгийн их зарагдсан байна. За дараагийн асуулт энэ ч юмс ямар хэсгийг эзэлж байна вэ? Чацаргана ямар хэсгийг эзэлж байна вэ гэж Дугу диаграмаар харуулсан шүү дээ тийм ээ. Бид нар дугуйгаас бүтэн буюу 100 хувь гэж авсан. 100 хувь. 100 хувийн хэдэн хэсэг байна? 2-ны 1 хэсэг буюу хэдэн хувь байна чацаргана? Чацаргана хамгийн их зарагдсан 50 хувийн эзэлж байна. За дараагийн асуулт айс жимс ямар хэсгийг эзэлж байна вэ гэж. Айс өөрөөр хэлбэл айс маань 
Хагсын хагс. Хагсын хагс буюу хідөө хөв бай. Бүтэн бол 100. Хагс 50. Хагсын хагс 25. Хагсын хагсыг бид нар хоёр дугаар ангаас эхлээд үзсэн тийм ээ. За, дараа гэх. Аньснаас хід дахин олон чацаргын зарагдсан бай. Аньснаас хід дахин олон гэж байна. Аньс чин хагсын хагс. Чацаргын болохоор хагс. Тэгэхээр чацаргын хід дахин олон байна. 2 дахин олон байна. Ягаад үлээ хагсын хагс учраас. Гүзээлзэг нь гүзээлзэг нь нэрсний аль нэг зарагдсан бай гэж. Гүзээлзэг нь нэрсний аль нэг зарагдсан бай. За бүгдээр бүх жимсээ хідөө хөв гэж авах уу? 100%. юу үлээ? Чацаргын чацаргны хагсан юу зарагдсан анс а гэтэл үлдсэн нь юу байна үлдсэн нь нэрс буюу гүзэлцэг нь байна энэ хоёр яасан байна хагсын хагс буюу 8 хувасны 1 гэсэг байна 8 хувасны 1 гэсэг байна тэгэхээр энэ хоёр ямар байна гүзэлцэг нь нэрс хоёр тэнцүү байж гүзэлцэг нь нэрс хоёр тэнцүү байна. 8 хувасны 1 гэсэг нь гүзэлцэг нь 1 гэсэг нь нэрс. Анс хідөө хөв бэлээ? Анс 25 буюу 4 гний 1. Чацарг нь бүтний хагас буюу 50. Тэгэхээр дэлгүүр 50 чацарг нь 25 анс а 8 нэг хувийн нэрс нөгөө хувь 8 ны нэг нь бас юу байна гүзэлцэг нэзэлж байна дараагийн даалгавар судалгаанд оролцогчдоос дуртай жимсийг нь асууж дугуй диаграм байгуулав хідэн хувь нь гадилт дуртай бай гэсэн байна за бүгдээрээ дугуй диаграм хаарэ судалгаанд оролцогчдоос ямар жимсэн дуртайг нь дугуй диаграмаар харуулсан байна 40 хувь нь альман дуртай 25 хувь нь жүржэнд дуртай хідэн хувь нь гадил дуртай бай яаж бодох вэ за бүгдээрээ дэвтэртэй би чи альман 40 хувь жүрж 25 хувь гадил хідэн хувь бай яаж болох вэ оо зүтэй нийт бүтэн буюу бүхэл буюу 100 хувьаса альм жүрч хоёра хасаад 35 35 хувь нь юу дуртай байна? Гадил 35 хувь нь гадил жимсэн дуртай. Өөр олж болох уу? Өөр яаж олж болох уу? Альм жүрч хоёра нэмээд альм жүрч хоёроо нэмээд альм жүрч хоёр хідөө хөв нэзэлж байна. Альм жүрч хоёр 65% хөв бай. Тэгвэл нийт 100 хувьаасаа 65 хасаад 35 хувь үлдэж байна. Гадил 35 хувь альм 40 хувь жүрч 25 хувь бүгд хідөө 100 байна. За даалгавар 3. Тэмцээнд оролцсон мянган сурагчийн 125 нь 10 настай, 251 нь 11 настай, 512 настай, үлдсэн нь 13 настай байв. Өвдлийг дугуй диаграмаар харуулаарай гэсэн байна. Инхийн тулд яах хэвээр лээ? 10 настай оролцогч мянганы 125 8-ны 1 гэсэг байх нь 11 настай оролцогч мянганы 250 4-ны 1 гэсэг 12 настай оролцогч 
мянганы 500 буюу 2.1 юу болоор гэсэн 13 настай оролцогч сургалчдыг олох хэвээр хэдий хэсгийг эзлэхүү мянгаас нийт хэсгүүдээ нэмээд мянганы 125 буюу 13 настай хүүх сургалчд 8.1 хэсгийг эзэлж байна. Дугуй диаграмм дээр байгуулахын тулд дугуйгаа тэнцвэн хэсгүүдэд хуваана. Бутархаг ижил хуваартай болгодог тийм ээ. За амши. Хэдэн тэнцвэн хуваасан байна дугуйгаа? 8 тэнцвэн хуваасан байна. 10 настай оролцогч хэдий хэсэг байна? 8-1 хэсэг байна. А 12 настай оролцогч 4 хэсэг буюу хэдөө 55 11 настай оролцогч тавийн хагас 25 а тэгвэл 8-1 буюу 10 настай оролцогч 13 настай оролцогч ямар байна тэнцүү харагдаж байна за дөрөв дээр бүгдээрээ дахиад харъя нийт оролцогч мянган сурагч мянган хагас буюу 55 нь 12 настай сурагч а хагасын хагас буюу 25 нь 11 настай сурагч 25 нь 11 настай а 8 тэнцүү хуваасан 8-ны 1 хэсэг нь 13 настай сурагч байна Чэлтэ итгэхтэй оролцонд баярлалаа. 